Dans son rapport trimestriel à la SEC, le gendarme de la bourse US, Michael Burry dévoile qu'il a une position à découvert à hauteur de 31 millions de dollars tout de même contre le fonds emblématique de ARK Invest de Cathie Wood. Bien sûr, chacune de ces deux parties se sont expliquées sur les réseaux sociaux et cela nous donne l'occasion de confronter deux visions du monde actuel radicalement opposées. Même Peter Schiff s'y met. D'un côté, Michael Burry affirme que nous vivons une grande bulle de tous les actifs portés principalement par les politiques monétaires. Et de l'autre, Cathy Wood défend que le monde bascule d'un ancien monde vers un nouveau monde structuré autour des entreprises de la tech. C'est l'occasion rêvée de parler de gestion du risque, mais aussi du rôle de la vente à découvert sur les marchés. Allez, c'est parti Pour rappel, Michael Burry est un célèbre financier depuis la crise des subprimes car il a pris une position de vente à découvert contre le marché des subprimes qui a rapporté 700 millions de dollars pour ses investisseurs et 100 millions de dollars pour lui-même. C'est juste colossal. En 2005, lorsqu'il découvre la crise des subprimes en gestation, Burry ne part pas de rien car son fonds de l'époque, Sion Capital, s'est déjà fait remarquer pour ses très bonnes performances lors de l'éclatement de la bulle de 2000. Burry s'est spécialisé dans la vente à découvert du marché. Il comprend, sait analyser et timer les crises du système financier. De l'autre côté du spectre, il y a Cathy Wood, la célèbre patronne de ARK Invest. Son profil est radicalement différent. Elle ne voit pas les crises, mais les opportunités. Elle a prédit une explosion du cours de Tesla en 2018 de 1000%, ce qui est effectivement arrivé contre toute attente. Elle a également prédit un Bitcoin à 500 000 dollars, mais sans donner de date précise. Nommée meilleur stock picker par Bloomberg en 2020, Cathy Wood voit le potentiel du monde et non ses failles. Dans son optique, les crises que nous vivons ne prédestinent pas le monde au déclin, mais permettent au contraire au monde futur de naître. C'est pour cela que son fonds ARK Invest a fait des étincelles en 2020. En se positionnant lourdement sur les entreprises de la tech, elle a pris pleinement le rebond des marchés. Pas étonnant qu'ils ne se comprennent pas. De son côté, Wood est furieuse contre les vendeurs à découvert qui font courir le risque des prophéties autoréalisatrices. Comme Elon Musk, Wood pense que les vendeurs à découvert sont des grincheux qui risquent d'empêcher l'arrivée du nouveau monde, qui portent pourtant selon eux les solutions aux problèmes de l'ancien monde. C'est pour cela que les vendeurs à découvert sont détestés par de nombreuses personnes. Pourtant, si on est honnête, on peut convenir que les vendeurs à découvert ont pour rôle de siffler la fin de la partie lorsque les marchés fantasment une création de valeur qui n'arrivera pas. Par exemple, si en 2008 les vendeurs à découvert avaient été plus nombreux, alors la folie des subprimes nous aurait emmené beaucoup moins loin dans la grande crise financière. En 1992, ce fut la même chose avec l'attaque coordonnée de George Soros et Druckenmiller contre la livre sterling aux dépens de la banque centrale d'Angleterre. Marc Échinger, qui a participé à cette attaque en 1992, en parle très bien dans une interview. Pourquoi on arrive à faire ça Et ça, je l'explique dans un livre qui s'appelle « La machine spéculative ». Parce qu'à un moment, il y a un déséquilibre fort entre le message politique où on vous dit « oui, mais on fait de la dette, mais ça ne pose pas de problème »,« oui, mais on a des résultats économiques alors qu'il y a de l'inflation »,« oui, mais on a ceci, oui, mais on a cela ». Donc le discours est politique, « votez pour moi, tout va bien », et la réalité. Et quand ça se décale de trop, quand le, la réalité ne correspond plus du tout à la fiction que le politique est en train de vous vendre alors qu'il est au pouvoir, à ce moment-là, il y a un rééquilibrage. Et c'est violent. Donc quand on vous dit en France « oui, on en est à 120%, du PIB, c'est deux fois le critère de Maastricht, mais vous inquiétez pas, dormez tranquille, il se passera rien, on vous prend pour des imbéciles. Et oui, il y aura un retour de bâton très sévère. Fondamentalement, la possibilité de la vente à découvert agit comme une corde de rappel à la réalité. Lorsqu'une bulle se forme, comme c'est le cas sur la dette des États occidentaux, si ces États souverains ne font pas le travail du retour à la bonne gestion par eux-mêmes, ce sont les vendeurs à découvert qui se chargent d'arrêter cette folie. Alors oui, c'est dur et violent, mais il faut bien se dire que s'ils n'étaient pas là, au bout du compte, c'est un effondrement encore plus violent qui attend les États ou les marchés. On peut aussi dire que si un marché est vraiment solide, alors les vendeurs à découvert se font ramasser et ils perdent tout. Vendre à découvert est une activité très risquée car vous avez besoin de faire appel à l'emprunt pour y arriver. Le temps joue naturellement contre le vendeur à découvert. Donc lorsque Mike Burry short le fond de Cathy Wood, il a intérêt à être solide sur ses bases. Sur les marchés, le cimetière des vendeurs à découvert ne manque pas de clients. C'est pour cela que lorsque des particuliers me demandent comment faire de la vente à découvert avec des produits dérivés comme les options, je prends plutôt le parti de leur déconseiller de telles pratiques. 
Si vous pensez qu'un secteur va chuter, vous pouvez tout simplement vous tenir à l'écart et éventuellement l'acheter une fois que vous aurez jugé qu'il est redevenu sain. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcé, nous adoptons une démarche de gestion du risque. Le plus important n'est pas de savoir si un marché va monter ou descendre, mais plutôt de savoir si les probabilités jouent en votre faveur ou non. L'argument de fond de Mike Burry, c'est que nous sommes allés trop loin dans la dégradation des fondamentaux économiques et financiers. Entreprise zombie, dette, émission monétaire, en soi, il veut bien adhérer à l'idée que Tesla ait le potentiel de révolutionner la voiture. Mais tout ce qu'il dit, c'est que la valorisation de Tesla, sur laquelle il a des positions de vente à découvert ouvertes, est bien trop élevée. Burry, comme tous les vendeurs du marché, sont prêts à parier leur argent sur l'hypothèse que nous vivons dans l'excès et qu'il faut stopper la partie. Alors qui a raison Honnêtement, je n'en sais rien. Bien sûr, je suis plutôt de la vie de Mike Burry. Mais en même temps, je ne peux pas nier que la tech accomplit une transformation extraordinaire de la société. Est-ce que ce courant est durable Si on me demande de parier, je dirais non, pas à long terme, en l'état. Mais au fond, je n'en sais rien. Alors comment faire Mon approche se base sur une gestion du risque. À court terme, l'échelle de quelques mois, on peut capter de la valeur sur les marchés. Nous l'avons fait dans ma lettre d'investissement entre août 2020 et juin 2021. Durant cette période, les marchés US ont pris 20%, les obligations chinoises un bon 10%. Dans le même temps, l'or a régressé de 6%. Au final, la performance de ce que nous proposions à nos lecteurs a été moins forte que les 100% du S&P 500 depuis ses plus bas en mars 2020. Mais en même temps, là où je suis très content, c'est que pendant la crise de mars 2020, nous avions tous les actifs en main pour ne pas perdre d'argent ou très peu comparativement aux marchés qui ont chuté jusqu'à 40%. Il y a une chose à bien comprendre sur les marchés. Soit vous voulez développer un patrimoine sereinement car vous avez déjà un capital auquel vous tenez, c'est le cas d'un retraité par exemple, soit vous êtes jeune et vous voulez prendre beaucoup de risques pour tenter votre chance de créer un gros capital rapidement. Les deux stratégies peuvent s'entendre. Tout dépend de votre situation personnelle. Je peux comprendre qu'un jeune de 20 ans qui a 5000 euros en banque mette 1000 euros sur les cryptos en espérant multiplier sa mise par 10. D'un côté, s'il perd les 1000 euros, il les regagnera en travaillant assez rapidement. Et de l'autre côté, il s'expose à une augmentation très forte de son capital. Pour en savoir plus sur Bitcoin, notamment, allez voir ma nouvelle chaîne crypto si ça vous intéresse. De la même façon, je comprends le retraité qui gère le capital d'une vie et ne supportera pas une baisse de 20% de son capital car il en a besoin pour vivre. Les portefeuilles de ces deux personnes sont naturellement radicalement différents. Par contre, attention tout de même, si vous êtes jeune et que vous faites de gros gains en prenant de gros risques, le risque, c'est de ne plus voir le risque et de tout perdre le coup d'après. C'est un classique. De la même façon, le risque pour un retraité qui adopte une stratégie très conservatrice sans se diversifier à un minimum sur des nouveaux actifs plus risqués, c'est de s'exposer au risque systémique maximum. Je m'explique. Aujourd'hui, une personne de 70 ans serait tentée de mettre toute son épargne en obligation d'État. Même si les rendements sont à zéro, il peut se dire qu'il préfère vivre en sécurité sur son capital plutôt que de prendre du risque pour obtenir un rendement dont il peut se passer vu son espérance de vie. Le problème, c'est que les obligations d'État concentrent les risques accumulés sur les 50 dernières années où la dette s'est accumulée. Du coup, le jour où la dette des États explose, notre retraité subit de lourdes pertes. C'est pour ces raisons que les jeunes ont intérêt à sécuriser leur épargne au fur et à mesure qu'ils réussissent à construire leur avenir en prenant des risques, et dans le même temps, les gros patrimoines ne doivent pas oublier non plus de garder une part de leur portefeuille sur des actifs avec du risque pour rester résilients face aux changements du monde. Dans ma lettre d'investissement que je corédige avec Didier Darcet, nous adoptons en septembre une démarche macroéconomique sur les marchés avec des indicateurs quantitatifs issus de Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne, et nous ouvrons aussi une rubrique crypto pour ne pas oublier de se diversifier dans cette nouvelle classe d'actifs qui ouvre une fenêtre sur le futur. Ce mois-ci, dans la lettre, je vous explique comment générer environ 10% de rendement sur votre cash en passant par la finance décentralisée sur la blockchain. Bien sûr, ce n'est pas sans risque, mais on parle de tout ça dans la lettre justement. Pour vous abonner à la lettre ou à Nestor, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Les temps sont difficiles, mais il faut garder en tête que les crises engendrent leurs solutions. Toute la complexité, c'est d'adopter une gestion du risque qui vous permet d'éviter d'être là où il ne faut pas et dans le même temps, de garder l'esprit ouvert sur l'avenir. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao 
Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici